Bună ziua tuturor! Bine ați venit! Eu sunt Meme și astăzi voi fi ghidul vostru în navigarea prin energia în curs. Haideți să vedem ce mesaje avem pentru voi aici. Vă rog să țineți cont de faptul că s-ar putea ca nu toată lumea să rezoneze cu mesajele. Citim o energie colectivă. Drept urmare, luați doar ce vă servește din cele auzite. Vă mulțumesc! Avem așa, angajamentul vostru este testat, vă este pus la, pus la încercare, poate răbdarea, poate angajamentul, poate determinarea, să vedem în ce privință. O problemă personală ajunge la soluție, luna plină în rac. Și, uite, a căzut singură. Nimic nu este bătut în piatră. Viitorul nu este scris. Iată, dragilor, că aici vorbim despre uh, o frecvență a energiei feminine. O energie feminină care uh, este pusă la încercare uh, în ceea ce ține de lucrurile pe care și le dorește, da? Ce angajament ne luăm noi, fie în relații, fie la serviciu, fie față de noi înșine, care ar trebui să primeze de altfel. Viitorul nu există pentru că timpul există doar la prezent, da? la timpul prezent. Ceasul este inventat de oameni, așa cum am spus și în clipurile anterioare. Adică în fiecare moment din viața noastră, noi avem doar ce trăim acum. Și voi și eu, acum, avem asta. Da? Mâine vom avea un alt moment prezent, iar în trecut a fost tot un moment prezent. Bun. Nu este nimic scris aici. Însă văd apă. Apa este element uh, care ține de emoții. Avem pe masă racul, dar apa aparține și peștilor și uh, scorpionului. Bun. Scorpionul din adâncuri vede lumina, iar peștii văd infinitul, cumva. Uh, avem pe masă, așa ca și guvernator, pe Pluto, pe Neptun și Luna. Luna poate vorbi de conflict interior, Neptun poate vorbi despre a putea accesa infinit posibilități în viața noastră, dar în egală măsură și despre a fi ușor naiv, despre a face niște proiecții care nu sunt solide, care nu sunt neapărat conforme cu realitatea, despre a ne imagina noi lucruri așa în funcție de, de cum gândim noi și Pluto vorbește despre transformare, despre lucrurile pe care noi ar trebui să le... Uh, luăm în calcul în viața noastră și despre a transforma în permanență da, energia cu care, cu care lucrăm. Haideți să vedem despre ce este vorba aici. Asul de cupă, iată, energia feminină. Uh, dragilor, că sunteți doamne, că sunteți domni, lăsați energia feminină din voi să-și facă uh, treaba. Uh, dacă sunteți domni, ok, energia masculină din voi este foarte, foarte, foarte importantă, pe semne că voi sunteți, adică în sensul că voi sunteți cei care, da, inițiați uh, o acțiune când vine vorba despre un parteneriat, dar în egală măsură energia feminină este cea care alege. Ați văzut cum este și, la, și în regnul animal, da? când intră în joc feromonii, în uh, ritualurile acelea de împerechere. Uh, energia masculină dă direcția, spune, da, eu te vreau, dar energia feminină își alege partenerul și apoi energia masculină luptă pentru asta. Uh, deci, dragilor, energia feminină, Trebuie să stea în stare de recepție. Lăsați să vină către voi lucrurile potrivite vouă. Adică nu mai gândiți și nu vă mai băgați în... Um, nu vă mai autoprogramați 
către un viitor care nu există, prin trecutul acesta care credeți că va a definit. Nu ne definește nici trecutul, nici viitorul, nici prezentul, nici nimic. Ne definim doar noi, cu puterea noastră de a înțelege lucrurile în fiecare moment. Luați experiențele din trecut, învățați din ele pentru a crea un viitor mai bun și lăsați cupa iubirii să se umple. Aveți aici asul de cupă, o oportunitate superbă și sublimă de iubire care va duce bucurie pe deplin. Bucurie majoră, o bucurie majoră se află aici în fața voastră. Voi vă uitați către ea. Iată, luna, luna. O problemă personală ajunge la rezolvare. Dacă voi vă doriți iubire, iubire primiți. Iată, wow, împărăteasa, din nou, simbolul lunii aici, da, pântec, energie feminină. Energia feminină creează, energia feminină este Energie feminină, ea așteaptă, da? ea are grijă de energia masculină, dar în egală măsură ea știe în permanență că energia masculină este acolo să o sprijine. În această conjunctură aici, să știți că veți fi bucuroși foarte mult. Se nasc lucruri. Fie uh, în familia voastră se naște un membru nou, fie voi aveți da, planuri să uh, faceți un copil, fie chiar sunteți însărcinate unele dintre dumneavoastră. Uh, dacă nu vorbim de sarcină fizică, uh, noul și binele vi intră în viața voastră. Da? Avem aici o, o iubire și o Plinire din aceea, nu știu, ca în filme, dar știți că viața bate filmul. Uh, alături de un om care știe ce vrea, alături de, de un om care în aparență poate părea distant, dar în egală măsură să știți că regele acesta de bâtă nu înseamnă doar acest manipulator, bau, bau și așa mai departe. Nu, înseamnă cineva uh, cu un intelect foarte bine dezvoltat, un om cult, uh, un om cu aliură academică, uh, un om care uh, a trecut prin multe și a învățat din experiențele sale și a învățat să nu se mai entuziasmeze așa, știți, să zburde pe câmpici și să ia lucrurile pas cu pas, calculat și pragmatic. Și avem aici lumea. Deci, în sfârșit, cumva vă întâlniți egalul. Egalul, nu sufletul pereche, ci egalul. Omul alături de care și voi să triumfați. Toate cărțile astea se uită către viitor, dragilor. Și pentru că am spus că nimic nu este bătut în cuie aici, asta înseamnă că puteți să manifestați prin energia voastră feminină, prin forța racului, tot ce vă doriți. Să manifestați această frumoasă poveste de iubire aici. Pajul de monedă, da? o, o, o intenție serioasă, da? o... Ați manifestat o intenție, dar nici voi cumva n-ați crezut așa în ea. Cred că există deja în viața voastră cineva sau în preajma voastră foarte aproape cineva pe care voi ați pus ochii, da? Există mesaje, există discuții sau cineva, acest rege de spadă, este aproape de voi și în sfârșit, da, se... Um, decide să vă spună despre ce este vorba. Sau poate voi sunteți regele de bută și uh, cineva vine către voi. De ce nu? Și avem aici cinciul de spadă. Dar este nevoie să renunțați la la starea asta mentală de, de compromis, da, este ca și când vă văd făcându-vă deja planuri, dacă cunoașteți pe cineva, nu știu, am o prietenă care așa face, când are o întâlnire, ea îi spune băiatului respectiv, da, 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 vin la ora 8 sau îmi spune mie, mă întâlnesc cu X la ora 8 sau aș vrea să mă întâlnesc la ora 8 ca să am eu timp să fac totul înainte, adică planifică foarte mult, Ei, ăsta este un compromis, nu este ceva ce vine organic, nu vine natural, un compromis. 
vă este testat angajamentul față de iubire, angajamentul față de voi. Cum vă poziționați voi aici, dragilor, în, în, în viață și în această relație? Pentru că asta înseamnă și merit, meritoare. E, și bazându-vă pe, pe trecutul vostru, mulți dintre voi s-ar putea să credeți că nu meritați iubire, nu conștient, da? ci prin subconștient, prin experiențele voastre din trecut, să fi rămas la, în mintea voastră acolo cu, cu frică și cu multă teamă. Uite, se repetă împărăteasa. Meritați. Împărăteasa spune merit. Și eu știu de ce sunt capabilă, ce pot să primesc, ce am, știu că pot să am totul. Ce mai mult pot să spun eu? Ce pot eu să spun mai mult când cărțile vorbesc singure? Hai să vedem cum puteți da, să intrați în această energie ca să întâlniți persoana asta cu care să da, vă creați și un viitor solid împreună. Prin vindecare, da? prin înțelegerea uh, trecutului, prin renunțare la, la compromis, da? prin a înțelege că uh, atunci când cunoașteți un om, dacă acolo apar niște semne de întrebare, din punctul meu de vedere, dragilor, nu este neapărat omul. S-ar putea să fie omul pentru voi, dar dacă voi simțiți așa că vă luptați cu morile de vânt, eu mi-aș vedea de viață, acum fiecare cum consideră, avem liber arbitru, da? Și să vă ridicați vibrația, să intrați în vibrația iubirii, în vibrația cupei, de uh, asului de cupă, în vibrația împărătesei. Asta înseamnă știu cine sunt, știu care mi este valoarea, știu că merit iubire, dragilor. Asta înseamnă știu că merit iubire. Bun. Avem aici energie de Capricorn. Capricornul, să știți că cere mult, el impune, cere respect, el vrea să conducă lucrurile, are, în, are o doză așa de atașamente și de exigență și dacă lucrurile nu sunt neapărat conform planului, nu sunt bune. Este o energie foarte bună pentru că așa putem să fim stăpân pe viața noastră. În Sântarot, Capricornul este reprezentat de diavol. Renunțați la atașamente, da? Atașamente, adică ridicați-vă nivelul de a iubi la o vibrație mai înaltă, la aceasta de împărăteasă, nu de diavol, de iubire... Bună, de ambele părți, empatie, înțelegere, da? Inițiala R. Uite, hiena, adică. Uh, nu fiți prădători, eliberați -vă. Nu, nu stați în energia masculină, stați în cea feminină, hrăniți-o pe ea și șoricelul. Fără să vă simțiți ca un șoricel, fără să vă simțiți mici și neiubiți și neajutorați. Nu, din contră. Miracole. Miracole! Aveți încredere că nimic nu este bătut în, în cuie aici și că voi puteți să vă manifestați prin bucurie, prin bucuria de a trăi în fiecare zi, miracolul vieții voastre. Umbrela și steaua. Sub cerul liber. Iată. Steaua înseamnă vindecare și umbrela înseamnă că, indiferent de situație, aveți, aveți ajutor, da? aveți protecție, găsiți soluții în toate. Ca și semne astrologice avem aici pe masă așa, racul, toate semnele de apă, peștii, taurul, Vărsătorul, Capricornul, Balanța și cam atât, să știți. Nu este obligatoriu, nu, și Săgetătorul, nu este obligatoriu, dragilor, să... 
vorbim doar despre aceste semne, ci această energie este importantă pentru ca voi să intrați în asul de cupă. Puteți să reluați înregistrarea și să vedeți, ok, cam ce fac aceste semne. Aceste semne mă duc pe mine unde am nevoie să fiu. Și sfatul... Să ascuns aici o carte. Ce-o fi aici? <laughs> Regina de... Uh, cupă. Să, să vă lăsați inima, da? Să cânte. Uh, mai avem aici sirene. Aveți grijă că sirenele, știți cum e, vă atrag, vă demenesc cu sunetul lor. Este nevoie de un pic de pragmatism, așa cum spune Capricornul aici uh, și probabil că de aceea uh, omul acesta se prezintă cu energie de spadă, pentru că ați avut înainte un om care în primă fază era cu cuceritor romantic și așa mai departe, dar v-a demenit și v-a lăsat acolo ademeniți. Regina de cupă înseamnă iubire, înseamnă și energie de scorpion și uh, ridicarea vibrației, da? a găsi, a intra în energia aceasta de, de împărăteasă, a face pace așa cu toate lucrurile, a vedea frumusețe în tot, cum văd eu aici, în copacul din fața ferestrei, cum mă bucur eu dacă văd pisici pe stradă sau mai știu eu ce, ce lucruri din acestea mărunte. Bun, dragilor, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Să fiți bine, să reușiți să intrați în această energie frumoasă. Până pe data viitoare, vă îmbrățișez tare. Pa, pa!